Pinapalaga ng isang grupo ang desisyon ng Dole na ilipat na lang sa Middle East ang mga OFW na naapektuhan ng freeze hiring sa Taiwan. Bukod kasi sa mas uh, mababang sahod, mas malaki rin daw ang banta sa siguridad, sa siguridad nila doon. Balita ka din ni Claire Delphine, exclusive. Gusto ng iapelan ng grupo ng Pilipino Manpower Agencies Accredited to Taiwan o PILMAT ang desisyon ng Dole na ilipat sa ibang labor markets tulad ng Middle East ang may labing anim na libong OFW na apektado ngayon sa segalot sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. There is no alternative market for our factory workers in Taiwan. Factory workers sila at ang mga sinasuggest na market ng Dole ay sa mga Middle East. Alam naman natin, ang trabaho sa Middle East ng mga babae ay domestic helper. Nasa 40,000 pesos daw ang buwan ng kita ng mga OFW na factory workers sa Taiwan na dihamak na mas malaki kesa sa 16,000 pesos na kita ng mga domestic workers sa Middle East. Mas paya pa rin daw sa Taiwan. Ang trato sa kanila ng Taiwan ay kuhan, mahusay. Wala ka maririnig na kaso doon na na-rape o na molest na OFW. Ayon sa Taiwan Economic and Cultural Office o TECO, nakikisimpatya naman sila sa mga Pilipino, pero... We also uh, we, uh, sympathize, they, uh, face, they have to face uh, so much difficulties. Mm -hmm. But uh, this issue, right now we are waiting uh, for uh, the response from your government. And uh, if the response is positive, we definitely will leave the sanction. Immediately. Labing isang sanctions ang ipinatupad ng Taiwan kontra sa Pilipinas kasunod ng pagkakapatay sa Taiwanese fisherman sa Balintang Channel noong Mayo. Kabilang dito ang freeze hiring sa mga Pilipinong manggagawa, red alert na travel advisory sa Pilipinas at pagtanggal sa visa-free privilege. Bago ma-lift ang mga ito, apat na demands ang kanilang kinihingi. Ang formal apology na naibigay na ng Pilipinas, pagsimula ng pag-uusap para sa fishery agreement, monetary compensation at criminal charges sa mga responsable sa pagkamatay ng mangingisdang Taiwanese. Ang hinihintay na lang daw ngayon ng Taiwan ay ang mailabas ng Malacanang ang resulta ng NBI investigation sa shooting incident sa Balintang Channel at ang mapanagot ang may mga sala. May git isang buwan ng hawak ni Pangulong Aquino ang NBI report pero hanggang ngayon ay hindi pa ito na ilalabas. Pero maging ang Taiwan, wala pa rin inilalabas na resulta ng kanilang investigasyon sa kaso. Our side is ready to exchange re uh, the report with mm, your side. Okay. So we just are uh, waiting for a go signal from your side. We try our best to normalize uh, two country relations. We want to solve this issue as soon as possible. Claire Dolphin, GMA News.